How to increase your cash flow? Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of One Million Club. Actually, what you will learn from this video is very basic. Pero I have to share it kasi marami pa rin ang kapo sa pera. Basically, pag cash flow pinag-uusapan, dalawang paraan lang naman para mag-increase cash flow mo. Either you decrease your expense or increase your income. Or spend less, earn more. Better kung pareho mong gagawin. In this video, let's focus on decreasing your expenses. Actually, alam na natin gagawin pero bakit marami ang wala pa rin control pagdating sa paggastos? Bakit marami pa rin ang hindi nagbabudget? Kasi siguro, ayaw na nating makita ang reality. Ang reality na ang dami nating bayarin at pwedeng kapusin. May maganda akong isi-share sa inyo about sa paglista ng expense or gastos. This is from Dave Ramsey from his book, Total Money Makeover. In this approach, instead na mag-budget, ganito daw ang gawin mo. Ask yourself, who I'm paying? Lagay mo, who, why, and how much? For example, under who I'm paying, first, who, landlord, why, para sa rent, how much, 6,000. Second, PLDT for internet, 1,000. Next, Meralco and Maynilad for electricity and water, 1,000. Siyempre, kasama din yung pamasahe mo. Who, FX operator, 2,000. Next is, dahil pala kaibigan ka, pareho kang may SIM ng Supercom and Helicom. So, for cellphone load, gastos mo, 1,000. Then, assume natin na for food expenses, sa Pinoy supermarket ka bumibili, 10,000. Bukod sa basic expense mo for food, syempre lumalabas ka kasama ng barkada, so babayaran mo si Sosie Restaurant. Palagay na natin 1,000 per week gastos mo. In one month, total niyan is 4,000. Syempre pupunta din kayo sa Wow Cinema para ma-relax naman. Palagay natin 500 per week ang gastos mo. So, 2,000 ang total expense mo for one month. At dahil New Year, dapat New You. Kaya nag-enroll ka sa Mr. Muscle Gym. Worth 1,000 ang fee. Total expense mo every month, 28,000. The second part is, ask yourself, Who's paying me? My employer, how much is your monthly net salary? 25,000. So, obviously, you're losing money every month. Isa lang source of income mo tapos ang dami mong pinapasweldo. Ang problema dito yung mga pinapasweldo mo, mayayaman na yan eh. Malalaking kumpanya, ikaw na nagtatrabaho, walang natitira sa'yo. So anong dapat gawin? ba diba sa opisina pag nagkukos ka ating mga employer, nagtatanggal sila ng empleyado, so dapat ikaw din ganun ginagawa mo. Review mo mga sinulat mo under who I'm paying, tanggalin mo yung mga pwedeng tanggalin. Like sa cellphone load, kailangan ba talaga 1,000 a month ang binabayaran mo o pwede kang lumipat sa mas maliit na plan? Isa pang pwedeng tanggalin, yung sosi restaurant. Kailangan ba talaga sa mamahalin kumain? Isa pa sa pwedeng tanggalin, si Wow Cinema. May internet ka naman eh, ang dami mong pwedeng mapanood sa YouTube. 2,000 a month din yan. At di naman need na mag-enroll ka kay Mr. Muscle kung kapos ka naman sa pera at the end. Pwede ka naman maglakad or mag-exercise sa village or park ng libre. Sa mga tinanggal natin, pwedeng nasa 7,000 agad ang nabawas mo. So, instead na kulang ang sweldo mo, sobra na ng 4,000. Sa tingin mo, malaking bagay ba kung nakakaipon ka ng 4,000? Sabi nga, define the price of your dreams. Success and convenience don't go together. Meaning, pwedeng sabihin mo, Unfair naman kung titipirin ko sarili ko. Di na ako mag enroll sa gym, di na ako manonood ng sine, di na ako kakain masyado sa labas. Unfair. Pero instead na isipin mong unfair, bakit di mo isipin na ang kapalit nito, makukuha mo dreams mo? Pwede yung pangarap mong mapagtapos mga anak mo? Di ba pinag-iipunan dapat ang college education? Pwede ang gusto mo, magka-time sa pamilya. E eh, di ba pag nagkautang ka, mas lalong mahirap at mawawalan ka ng time? Pwedeng makapag-donate sa church para sa mga project sa mga mahihirap. 
eh paano ka makakapag-donate kung ikaw mismo kapos? You have to decide to alter your lifestyle for more savings. Remember, you reap what you sow. Pag may itinanim, may aanihin. Kung gusto mong umani ng maraming mangga, magtanim ka ng maraming mangga. Di pwedeng nagtanim ka ng apple, aani ka ng mangga. Kung nagtanim ka ng ipon, aani ka ng more fund to fund your lifestyle. Kung nagtanim ka ng gastos, aani ka ng utang at interes. Anong gusto mong anihin after 5 years, 10 years, 15 years? Do you want to improve your financial situation? First step is to educate yourself. We are conducting free practical money management and investment strategies in Makati and Cebu. For those located in other provinces and outside the Philippines, we are conducting webinar. One Million Club is here to help you. Please visit www.onemillionclub.com and please subscribe if you like this video and if you want to learn more about investments, you may also email me at roan at onemillionclub.com. Thank you for watching this video.